危险！结界都破了，你为何不跑？你说过让我在这等你的。你这呆头鱼！雪师姐和青羽鸾鸟，为什么不见黎叔？长夜，长夜，长夜，快起来！长夜，为何替我挡下那一劫？我不想你受伤。伤得这么重，拖下去可不妙，得尽快找些水，让他能温养疗伤。伤口疼吗？疼，但你没事就好。这是什么意思？这是我从人间学来的。可以让受伤的人好受一点的特殊法术，摸一摸就能好。嗯，摸一摸就能好。但我现在还没好。会好的。真是漫长的法术，长夜，我在这儿施展不了灵力，我身上也没什么东西可以帮助你疗伤。我去四周看看，哪怕找点水源，可以让你汲取点力量也好。你在这里乖乖等我回来，不要乱动，好吗？云和，这里雾这么大，我怕你回不来，我跟你一起去吧。来，你拽好这一头。到时候等我找到水源，我就能顺着这条线回来。你知道吗？有红线相连，便可千里姻缘一线牵，携手白头共到老。只要捆在一起，我们就不会走丢了。所以说，我能不能回来，能不能活到老，就看你了。
好大的水潭，别说给长椅疗伤了，连沐浴都够。禀国主，四过窟内鲛人不见踪影，金云河也不见了。公主，是否身体不适？可是刚刚受了伤。听说，家派人说去找，一定要找到他们，快去。是。偏偏在这种时候出这种差错。云和，嗯，我泡完水之后，伤都不疼了，再抹点药就能好。这么快啊！嗯，果然人长得好看，穿什么都合适。随便翻出来的一件旧衣服，都这么合适。哎，不对啊，你不是刚泡过水吗？怎么身上一滴水都没有啊？为什么会有水啊？我们鲛人爱洁重仪容，离水之后，衣衫和头发皆再无失意。这么讲究？你要不要泡水啊？我还可以帮你沐浴。呃，不，不用了，我我还要整理一下屋子。那些都是你变出来的？是那个柜子里翻出来的。说了还真是奇怪，青云鸾鸟被关在石房镇内，这里倒不是刀山火海，反而是一片世外桃源。难道说？青羽鸾鸟被关在这里的这些日子里，给自己打造了一片新的天地。青羽鸾鸟，哦，它是在海里的时候，我好像听说过它，应该挺厉害的吧？嗯，它在这儿被关了千年。那我们是不是会遇到它？不会，它已经逃出去了。所以刚刚，都是因为它。是，整个万花谷因为它而大乱。那是挺厉害的，啊！对了，云和，黎叔和雪三月现在怎么样了？林浩清说，他们相恋的事情被发现，要受到刑罚。当初约好了大家一起逃出去，可如今黎叔和雪三月……罢了，这傻鱼本就与这些事无关，何必让他多添烦恼？他们已经没事了，都已经解决了。你帮他们解决的？那你也很厉害，这个送给你。你哪儿来的花啊？黎叔给了我花籽，他说，女子配花会很好看。当初黎叔与雪三月也是以花定亲，却那般收场。这花如今看着。还真是讽刺，这花儿既不能当零食，也不能拿来吃，倒不如给我一些灵芝，我可能还会更开心。好啊，那以后我就给你种灵芝。眼下逃跑最要紧，旁的就别多想了。你在这里好好养伤，我出去探探路。大尾巴鱼。嗯，以后如果再遇到什么攻击，你不用替我挡。换作你遇到危险，我不见得会舍命救你。怎么了？你怎么没穿衣服？我本来想抹药的，结果手一滑就摔碎了。知道是什么药，我们就乱抹。过来，坐。这
真是稍微不怪你都不行，都怪我之前不该把你照顾的那么好。你知道这是什么药吗？你就随便乱摸。别学我说话，我身经百战，山药是什么味儿，我自然是熟悉的。云和，你也挺奇怪的。你嘴里说着一套，做出来的却是另外一套。我是说不会舍命相救。抹点药算什么？好了，把衣服穿上吧。现在时间不早了，不然我们先休息睡觉吧。啊！哎哎，等等，我我们不能一起睡。为什么不能一起睡啊？男女授受不亲，你既然到了岸上，就得懂岸上的规矩。我们之前不是都一起睡过吗？你现在身上有味道。啊？没有味道，那你在屋里睡，我出去睡。哎，外边那么冷，不然还是我出去睡，你在屋里睡吧。哎，哎，算了，都在这睡吧，不过只此一晚。好。为什么要在下面睡啊？如果真的不喜欢和我一起睡的话，我还是出去吧。哎，别别别，睡睡睡，我睡我睡，你好好躺着养伤，别动。大尾巴鱼。这讲死理的样子，在岸上可是要吃大亏的。等明日，长衣的身体再好一些，再告诉他分道扬镳的消息吧。小心，季云和一声不吭，将鲛人拐跑。谷里的兄弟为了寻他，一天下来连水都没喝上一口。他行事这么没规矩，你又何必替他兜着呢？是啊，你但凡指一个方向，咱们也不至于像盲头苍蝇四处浪费力气啊。我说了多少次了，我不知道他去哪儿了。你们再问也是一样。你这不是让我们为难吗？少公主，退下。是是。萧公主费心了，我与云和虽是朋友一场，但是我真不知道她去哪儿了。你当然不知道，她跟鲛人一起掉入石方阵了。什么？以她的性子，一定会想尽一切办法出阵。届时，我要你赶在所有人之前去接应她。你的意思是，让我去救云和？不愿意啊。可是，你不是和云和入股吗？现在她是万花谷的罪人。你做这些事情，一旦被谷主发现，就算你是他亲儿子，他一定会重罚你的。我知道。那是为什么？刘浩清，你到底在想什么？不用你管，做好你该做的。
害怕雨。别再对我好了，我怕我会舍不得你。云和，出来看看。云和，出来，云和，快来，你看。你伤都没好，抓什么鱼啊？这里用不了灵力，我觉得食补也许可以恢复。这种鱼的味道非常鲜美，都是给你的。长夜，你对我很好，但有的时候你对人越好，越会让人有负担，你懂吗？你对我也很好啊。这傻鱼，几分真几分假都分不清。我没有感觉到任何的负担。其实，你可以对我再好一些。你可以别说话吗？好，我不说。那你说，你心里有事吧？能看得出来啊。你说话都不敢看我的眼睛。不着急，我可以等。我的寿命，比一般的仙人都要长。若是顺德知道你开口是这个风格，他定然会后悔下这个命令。我不知道你心里究竟藏着什么事，但你不说，就证明还没到时候。没关系，你快吃吧，不够的话，我再给你抓。怎么回事？长夜，你是否觉得入水之后伤口好的更快了？伤口？哎，君子动口不动手，说就好了。是啊。那有没有觉得有灵力注入身体的感觉？但这里也用不了灵力啊！秦姬能再次以灵力造物，又出现了这些水里的鱼，想必这里一定有流通外界灵力的地方。只要能够找到这个源头，我们定然能逃出去。再说，黎叔打破过这个十方阵，我们要想逃出残阵应该不难。鱼是从水里抓出来的，难道源头就在水里？不是已经破阵而出了吗？难道又被封起来了？雨灵师，我要吞了你！他离不开水。他不是青羽鸾鸟，他是鸾鸟的副灵。副灵？大概是因为青羽鸾鸟，他心有所念，念有所知，始终无法放下这些情绪。一直被压在阵里数千年，始终无法开启，就形成了青羽鸾鸟的负灵。你们玉林师，薄情寡义，都是负心汉。我加一个，存一个。有本事，你就去找封你那个玉林师，拿我们仨去做什么？我要找，我要找玉林师报仇。是你若初，他将我囚在这十方阵中。为什么要关我？为什么要关我？为什么？我们先进去吧，等他冷静一点再说。你是说，出口就在潭水的下面？对。虽然我只是轻轻碰了一下那潭水，但是我能感受得到里面有灵力在流动。虽然那灵力非常的微弱，但它的确是存在。如果我推算没错的话，这个水潭
应该与十方阵的某处阵眼是相通的。若在以前，这十方阵自是十分强大，但自从青羽晚鸟破阵而出，即便它再度闭合，也只是个残阵而已。只要我们能撼动这个阵眼，那我们定能破阵而出。只是，这个傅灵对玉灵师，实在是太过于敌视。我只是轻轻碰了一下，他就出来反击。我们得想一个什么办法来化解他。你已经有主意了，长夜，你也非常想逃出去，对不对？嗯。现在我们两个人的灵力都不能用，这个傅灵又那么厉害，我们肯定打不过他，是不是？对。那既然如此，我们定是不能硬闯，要智取，你同意吗？同意。我有一个法子，你要不要试试？什么办法？这傅灵不是说了吗？他是被男人骗了，受了情伤，治疗情伤最为简单的法子，便是旧的不去，新的不来。你生的这么好看，不如你去诱惑一下他。不好，你怎么能把我推给他呢？这不是把你推给他，我又没让你对他做什么，只是用一些好言好语去哄哄他，让他心里能够开心一点，打开这个心结，这样我们不就可以逃出去了吗？不行，我们教人从来都不会说谎，也不会骗人的。但，这也是善意的谎言啊！这世人说谎，并非全部都是心思狡黠，有的人他是有口难言，有的人又是情非得已。如果有一天你真的碰到这样一个人，难道不能变通吗？父亲说过了，根本就没有什么善意的谎言，那都是自欺欺人。对于我们教人来说，谎言。是绝对不能被原谅的。你们教人，果真是纯善。嗯，那无妨，就由我来吧。你怎么来啊？你又不是男的。自古以来，所有的话本中没有任何一位女子可以抵挡住书生的诱惑。帮我晚饭。啊。你是谁？是我宁若初。青儿，青儿，青儿，青儿，青儿，青儿，青儿。怎么到现在才来？你说过要来陪我的，我等了你很久。抱歉，可我知道你一定会来。这么久，你都去了哪儿？我去了一个很远的地方。所以没能按照约定来陪你，但是我一路上都在想着你，青儿。你会不会又是在骗我？你竟然！我去了一个很冷的地方，我怕我会忘记你，所以，我便将它记在万间，从未取下来。我比谁都要想来找你啊，青儿
这个傅林，或者说是青姬本人，他自始至终打心底里都觉得，无论多久，宁若初一定会来找的。所以这个十方之内进来的不管是谁，是男是女，只要说自己是宁若初，他就会认。他认的不是这个人，他相信的是宁若初。千年孤寂，生怨生恨，但这些情绪，其实只有一句话。就可以尽数化解。只可惜，我没能让他跟真正的宁世祖相见。眉梢眼睛都是雨，眼前沧海的。去找你了。从此乐游山的山水星河，永远只属于你和我行来说水主生，现在水正在急退而去，应该是生路被切断了。这个十方阵马上就会变成一个死阵，如果想要出去，就得跳下去。那离开之后，我们去哪儿？我以为我还能好好考虑一下，却没想到现在也没有时间再计较。你是怕我们离开之后，会像前辈那样分离？前路未卜，我也不知道。不如我们就用法术来决定吧。法术。是古中弟子在人间学来的，是最简易的法术，是以手指屈身来做诀，彼此相搏。我教你。嗯，我数一二三，你从刚才的手势当中随便选一个，一、二、三，我赢了。什么意思啊？你赢了我跟你走，我赢了你跟我走。总之，就是不分开。天不必换来七情中四以前我总是一心想着要逃离万花谷，为此我可以忍受很多，放弃很多，因为我觉得那都是为了追求自由。但现在我才明白，那不是自由的意义，也不是活着的意义。我不想像这傅林一样，耽于过去。不管未来的路会是何种结果，我们都一起去看看，好不好？你是说，不论发生任何事情，我们永远都会在一起？嗯，从今往后，再无谎言，永远一直一起。
把胶珠给我了。是信物，也是给你的承诺。你们胶族给胶珠的方式都是这样的吗？还是你看了什么奇怪的画本？再奇怪的画本，也是你给的。真是把你教坏。怕吗？只要跟你在一起，我什么都不怕。你在遇水之时唱的歌是什么歌？教人之歌，赞颂自由。是时候可以唱这首歌了，我们就要获得自由了。青儿，你喝的太多了。小云死了，你惹出。在十方镇下时，我是一心想着和你的千万种结局，千万种报复，我才熬到了现在。没想到，你居然死了，你够狠。就这样。命死了之人，你让我杀，你却杀不得。我这千年，到底是为何而存在？李叔到底是什么关系？带你回来后，你就不吃不喝不说话，我还以为你一心求死呢。如今看来，倒也没有这么废物。你到底是他什么人？他为什么会愿意为你而死？早前他欠我性命，如今归还也算两清，与你何干？你们两清，那我又算什么？二人之事，为何要带上我？<笑>所以你就想杀了我？你是想替黎叔复仇，还是想提着我的头回万花谷投诚？事到如今，你觉得你还能回去做你的御灵师吗？为黎叔复仇？我又算他什么人？从一开始，这一切就都是假的。和琼凌风相遇是假的，每日相守是假的，甜言蜜语是假的，就连身份都是假的。这一切都是因为你
护法这一觉，睡得可好啊？我怎么又在这儿了？护法在出阵之时，挑了个好地方，与那鲛人一起，正好从谷主后院池塘中破水而出。谷主见护法昏迷，便命我先将你送回此处。护法还不知道吗？那方池塘便是十方阵阵眼之一。护法为何发笑？真是可笑可悲。我以为我看见了光，却没想到只是转瞬即逝的石中火。这、啊，鲛人呢？鲛人拼死守护护法后，也被抓捕，目前关在思过窟。你们打算如何对他？季护法还是担心自己吧。此次十方镇之乱，雪三月叛逃，离书伏诛，皆无从问罪。现下所有人都盯着你这勾结鲛人逃骨的罪名，你还是想想如何为自己辩驳吧。谷主。纪云和身为护法，理应守护万花谷，而他却趁着青羽鸾鸟作乱之际，欲带鲛人潜逃，实在是罪不可赦。还望谷主严惩，以正风纪。还望谷主严惩，以正风纪。云和，你如何解释啊？林苍拦着老狐狸，我若承认，定会丢了训教资格，再也无法见到长影。我若否认，常毅便是犯了私逃大罪，要遭受极刑。谷主，云何无罪？那日我并未参与青羽鸾鸟一战，是因黎叔破十方阵之后，我观阵法金光，朝思过窟而去。我忧心鲛人会趁此逃脱，便前去检查，意外坠落了阵中而已。简直就是狡辩！当然，与青羽鸾鸟一斗，事关万花谷的声誉固然重要。但如果让鲛人逃脱开罪先机，万花谷的声誉也难保。如今看来，要留下鸾鸟多我一人也是不太可能。但如果想要留下鲛人，只我一人便可。纪护法所言极是，没想到纪护法年纪轻轻，面对大局，比我等老朽看得还要透彻，真乃万花谷的希望。我看你真是一派胡言。我且问你，若非纪护法与鲛人勾结，那抓捕之时。鲛人为何要拼死护他周全呢？鲛人护我有何不可？玉林便是要关遍其心，令其心顺。鲛人的脾气，诸位难道还不知道吗？我只是换了一种方式，令他对我顺服罢了。这难道还成了罪过不成？说的有道理。那依你所言，鲛人应该完全顺服于你，怎么至今还不能开口啊？一再拖延，若误了先机之令，又当如何呀？此乃云何失职，云何认罚？好啊，那便该受赤尾鞭二十，以儆效尤。小人，我小人不以规矩不成方圆。云何认罚？不要打他你怎么样？我没事。徐小星，你这种时候带鲛人来添什么乱呢？禀谷主，鲛人方才在思过窟开口，属下不敢妄作定夺，唯有带他前来。当日真相，当众询问鲛人，自然最为方便。嗯、若想免受皮肉之苦，必须如实交代。当日在思过窟。到底发生了什么？你是如何逃脱？又为何护着纪云河
，十方镇破，我不慎掉落，是他救了我，我感激他，所以你们没有理由打他。既然鲛人已开口，那这二十计赤尾鞭，云何还需领罚吗？恭喜谷主，先机的第一个愿望实现了，护法是功臣啊！免了。谷主贤明。恭喜谷主，贺喜谷主。小心，带鲛人回去，好生照看。走吧。没想到他这么听你的话呀，谷主，鲛人脾性敏顽，还需以怀柔之计方有所得，还望谷主可以特许。以后我与鲛人相处之时，有权命令他人离开或者停止惩罚鲛人的行为。若能达成先机所愿，我自然支持。多谢谷主。云和，你过来你训教有功，当上和坏云鹤，你竟然失约！老罗，你何苦要回来？我要是不回来，谁来管你啊？李叔和雪三月的事我已经知道了，这里真的不能再待了。这回我就算是扛，我要把你扛出万花谷。老罗，我还不能走，长夜还在死火谷。那我们的仙岛不作数了吗？你真的要下定决心，跟长夜去东海了吗？林苍兰是不是又折磨你了？来，把解药吃了。怎么越吃越糟糕了？谷主前，我告诉你一声，那些是清凉去火的药丸，护法需慎用。这不是会令寒霜加剧吗？你们，看来谷主知道我去偷药，还偷偷在那边放了假药。杰人早就知道这一切，为何还要耐着性子陪我演戏，直接给我一个痛快不好吗？刀锋未成，磨刀石怎可丢弃？护法所做之事，谷主心如铭记。谷主留你一条命，还保你护法之位，你应当叩谢谷主的大恩才是。你们到底要干什么？谷主要我提醒你，鲛人虽顺从于你，可护法也别忘了，自己该听命于谁。这几日便在此处好好反省。
云鹤会没事的，对吧？你还好意思问？云鹤向来忠心耿耿，深得谷主宠爱。若非被你迷得七荤八素，怎会萌生逃出谷中的想法？若是成功逃脱也就算了，偏被你这个东西拖了后腿。我不是东西，你就不是个东西。我要见他。云鹤眼下在谷中地位岌岌可危，你给我老实点，哪儿都不许去。也怪我，未能及时接应到你们。可谁能想到，孤注后院那方小池塘，竟会是个阵眼呢？少谷主，从今日起。训交之事由我全权接手。可是谷主已经答应云何啊？在万花谷里，我只听一位御灵池的话，那就是姬云何。我这师妹果然有办法，最后你还是乖乖开了口。少谷主，要干什么？二乱，断为。干什么？除非我自愿，否则，即便我死了，也不可能斩断我的尾巴。事已至此，还想反抗？黎叔已经死于非命，青羽蓝鸟带着雪三月逃走，没有人帮你们了。黎叔死了，英雄救美，烟消云散。对了，我再告诉你一件事：谢云和身上的寒霜禁制已经触发。如果没有解药，根本撑不过三日。你若不想他冰封永眠，只有断尾，才能救他。一直没有动静，去小心，应该把话都传到了。那就好，那就好。你快到极限了，你真的要为长野拼上性命吗？洛洛，你不知道，在被抓回来之前，我跟他去过一处很美的地方，像是离开了万花谷，过上了我梦寐以求的生活。
，现在回想起来，都觉得心里难过，就不会那么冷了。我应该能挺得过去。那，你跟我在仙岛生活，就没有盼头了吗？诺诺，我逗你玩的。我给你倒了热水，赶紧喝下。还是如此的鲁莽，水都没倒就给我了。雨禾，你的眼睛怎么了？真是一个狠心之人，对我如此，对自己一人。我的尾巴呢？为何变不回来？长毅，父王，长毅，你背叛了焦祖，背叛了大海。不是的，是你们教导我，遇到伴侣，要一生一世保护他，忠于他。长毅，我儿，世间没有两全之事，你已献出了焦祖，又失去了鱼尾，你再也不能回到大海了。不是的，父王，不是这样的，父王，父王，父王，啊想好了吗？不要相信任何人所言。你若轻易屈服，他也难逃惩罚。只要你不断位，他便不会有事。你明白吗？鱼河，别费力气，没有用的。就算放你进去，你救不了他。他怎么了？寒气上行，双目失明，再过不久，经脉冻住，血液凝滞，最终彻底病发。鱼河
二哥，现在能救他的只有你。你不是告诉我说，他们只是夏夏你而已吗？为什么现在都结冰了？告诉长毅，他多信我一日，他就能多活一日。我不，我不要你有事。来人呐、啊！来人呐、啊！来人呐、啊！快救他！你断尾，我便救。救人之委，已化为此处，好生看管，择日献给贤妻。
看来还是老天可怜我，在我将死之前能梦到你。你没做梦。长夜，你是如何进来的？我不是跟你说过，别人说什么都不要信吗？为何不听？教人断我，视为背叛家族，再也不能入海了。你难道就不想回家了吗？我想，但我更不想你死。长野，长野，洛洛，啊，快来，帮我照顾好长野。林浩清，退下，卑鄙！身体好些了？少假惺惺了。这是你跟我之间的事情，有什么和你冲出我来？你不择手段对付一个春良之人，算什么？君和你想清楚了，雨灵本就是我们的职责，为了个小人命都不要，这算什么？无论你说什么。要的从来只有赢。现在我们平局。你以前不是这样。大家要的小谷主，不就是这样吗？七护法，大病初愈，好生休息。叫人押回四国窟。是。站住！我看谁敢进。师妹这么心疼他，随你。我劝你想清楚了，想保谁，掂量掂量自己的本事，免得到头来捅破血流一场空。怎么样，高热退了吗？高热是退了，只是不知道何时才能醒过来。云河，你怎么了？我觉得心里好痛，好像有千万只虫子钻入，啃食的我根本喘不过气来。我就说过，感情不是什么好东西。真的没有什么办法可以让他的余味恢复吗？对不起啊，云河，我查遍了很多书，实在是没有找到办法。而且，当初顺德仙姬要断他尾巴，除了想要惩罚他，让他与大海失去联系，也是因为他的一句喜欢吧。喜欢那漂亮的鱼尾，做成的灵光裙。贤姬口中一句“轻飘飘”的喜欢，好生金贵，甚至可以颠倒是非。你要干嘛？他既能修炼出教主，定是教人族万里挑一的天选之子。便是断了尾，族人也不会轻易放弃他。我要去找其他人，我要让长衣回家。林苍兰现在对你看管严密，我们现在连万花谷都出不去，还怎么去东海啊？他变成现在这般模样，都是我欠他的，我欠他的，我总要还。你放手，洛洛
。露露，你真觉得欠我的，要怎么还，我说了算。你最想要的，不是回家。如果真的回不去了，也没关系，心安之处就是家。你在哪儿，家就在哪儿。这么利索了，还要学？你伤还没好，我帮你。嗯，啊、还疼吗？疼。云好。比我的是林浩清，段伟的是我自己。你为什么要说对不起啊？因为一切都是因我而起，喊你失去余伟的人，其实是我别想这么多了，摸一摸就不疼了。想哭就哭吧，在我面前不需要伪装。